করোনায় আক্রান্ত আরো তিনজন কোয়ারেন্টাইনে 43 পরীক্ষার জন্য পর্যাপ্ত কিট রয়েছে বলছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর করোনা সংক্রমণ বৈশ্বিক সমস্যা সবাই কে সচেতন হওয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী 24 ঘন্টায় দেশে ফিরেছেন 7000 প্রবাসী জ্বর থাকায় 9 জন কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে বিদেশ ফেরো যাত্রীদের পুলিশের তত্ত্বাবধানে হস্তান্তরের নির্দেশ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব রটনাকারীরা নজরদারিতে শুনছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলাম ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রাতের 21 এর সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি নারগিস মুজিলিমা দর্শক 21 টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ www.facebook.com/2024online দেশে আরো তিনজন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে তিনজনই একই পরিবারের সদস্য এ নিয়ে 17 জন নতুন এই ভাইরাসে আক্রান্ত হলেন নিয়মিত ব্রিফিং এ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডক্টর আবুল কালাম আজাদ জানান প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে আছেন 43 জন আর আইসোলেশনে 19 জন করোনা পরীক্ষা কিট এবং চিকিৎসকদের বিশেষ পোশাকের কোনো ঘাটতি নেই বলেও এই সময় জানান তিনি মুফিউর রহমানের রিপোর্ট দেশের করোনা পরিস্থিতি জানাতে আইডিসি এর নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে এলেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আমরা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ দূতাবাস সমূহের সাথে তিনি জানান 24 ঘন্টায় নতুন 3 জন করোনায় আক্রান্ত তারা ইতালি প্রবাসী সংস্পর্শে এসেছিলেন যে তিনজন আমরা হলো নতুন ভাবে সংক্রমিত বলে আমরা হলো নিশ্চিত হয়েছে তাদের মধ্যে একজন মহিলা তার বয়স 22 বছর একজন পুরুষ বয়স 65 বছর আরো একজন পুরুষ বয়স 32 বছর সকলেই এখন একই পরিবারের সদস্য চিকিৎসকদের জন্য হাসপাতালগুলোতে বিশেষ পোশাক পার্সোনাল প্রোটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট পাঠানো হয়েছে যথাযথ নিয়ম মেনে রোগীদের সেবা দেওয়ারও আহ্বান জানান তিনি অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে 1 লক্ষ কিট সংগ্রহ করা এবং 10 লক্ষ এই পার্সোনাল প্রোটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ করার ইয়েতে আছে কোন চিকিৎসা কেন্দ্রে এই সমস্ত পিপি এর কোনো অভাব হবে না এখন পর্যন্ত রাজধানীর কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালের বাইরে অন্য কোথাও করোনা রোগী ভর্তি করার প্রয়োজন হয়নি বলেও জানান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ফিল্ড হাসপাতাল তৈরি করার ক্যাপাসিটি আছে মুফিউর রহমান 21 টেলিভিশন ঢাকা এলাকা ভিত্তিক আক্রান্তের সংখ্যা ও কোয়ারেন্টাইন পরিস্থিতির ভিত্তিতে যেখানে সেখানে প্রয়োজন হবে সেসব এলাকায় লকডাউন করা হবে এছাড়া কোয়ারেন্টাইন ভেঙে যারা ঘোরাফেরা করছেন তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে সচিবালয় সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক আরো জানান আক্রান্তদের চিকিৎসায় 2000 বেড প্রস্তুত আছে এর অতিরিক্ত হলে তাদের চিকিৎসা হবে বিশ্ব ইস্তেমা মাঠে যা এরই মধ্যে সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান সীমিত করারও আহ্বান জানানো হয়েছে সংবাদ সম্মেলনে বাতিল করা হয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তাদের ছুটি বেশি হয়ে যায় তাহলে আমরা আরো বড় জায়গা আরো চিহ্নিত করেছি বিশ্ব ইস্তেমা যেখানে হয় সেই জায়গাটিকে আমরা আর্মির কাছে দিয়েছি তারা এটাকে নিয়ন্ত্রণে নিচ্ছে মেরামত করবে সাফসুতরা করবে এবং ওইটাকে তারা পরিচালনা হোক তাতে দায়িত্ব দাও ওখানে সব ধরনেরই ব্যবস্থা থাকবে যতটুকু ওখানে সম্ভব ওখানে তো আর আপনি ওই বড় বড় এক্সরে মানে আইসিইউ মেশিন তার এখনি নিয়ে যেতে পারবে না যা যা কিছু কোয়ারেন্টাইন করার মতো যা লাগে সেটা আপাতত তার লাগে করোনা ভাইরাস বিস্তার রোধে সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সহ সকল প্রকার জনসমাগম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে সরকার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে করোনা ভাইরাস নিয়ে করণীয় বিষয়ে এক ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ডক্টর আহমদ কায়কাউস নির্দেশনা বলি তুলে ধরেন এতে বলা হয় মসজিদ মন্দির এবং পেগোডা এই নিষেধাজ্ঞার বাইরে থাকবে সরকারের এই নির্দেশনা অমানকারীদের বিচারের সম্মুখীন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এই ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় কমিশনার জেলা প্রশাসক পুলিশ সুপার ও সহকারী কর্মকর্তারা নিজ নিজ কার্যালয় থেকে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হন
করোনা ভাইরাস সংক্রমণকে বৈশ্বিক সমস্যা উল্লেখ করে সবাইকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একনেক সভায় মন্ত্রী পরিষদের সদস্যদের করোনা প্রতিরোধে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন সরকার প্রধান রিপোর্টে আরো জানাচ্ছেন আকবর হোসেন সুমন রাজধানীর আগারগাঁওয়ে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সভা সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে সভায় তুলে ধরা হয় দু হাজার উনিশ বিশ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির প্রকল্প ও প্রস্তাবিত বরাদ্দের খুঁটিনাটি নিজস্ব অর্থায়ন ও বিদেশি বিনিয়োগের চিত্র উপস্থাপন করা হয় বৈঠকে এ সভায় প্রাধান্য পায় করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সরকারের নির্দেশনা সভা শেষে বিস্তারিত জানান পরিকল্পনা মন্ত্রী করোনা মোকাবিলা করবো সচেতন থেকে সাবধান থেকে কাজও পুরোপুরি আমরা করব কোনো কোনো মহলে আমরা যখন কেউ বলছিল যে এই মুহূর্তে আমরা যদি মিটিং ফিটিং কমিয়ে দিই হ্যাঁ মিটিং আমরা অপ্রয়োজনীয় মিটিং আমরা করব না যেগুলো যেমন একটা সভা প্রয়োজনীয় সভা এটা করতেই হবে ক্যাবিনেট সভা প্রয়োজনীয় সভা করতেই হবে এগুলো বন্ধ উনি করবে না আমার যদি ছোটোখাটো কোনো সভা থেকে আমি আমার দায়িত্ব এটা বন্ধ করতে পারি জনসমাগম এড়িয়ে চলা কিংবা করোনা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা মেনে চলতে প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসনের কথাও জানান তিনি গায়ের জুড়ে করা হবে না হোম মিনিস্টার থাকা মানে পুলিশকে দিয়ে পিটাই ঠিক করা হবে নো নাথিং লাইক দ্যাট মানে বলতে বারবার বলছেন যে এরা বাংলাদেশের নাগরিক বিদেশ থেকে আসছে স্বদেশে আসছে দিয়ে মাস্ট বি গিভেন অল ডিউ রেসপেক্ট বাট বুঝায়া মেডিকেল রিজনটা আমাদের জেনারেল প্রিন্সিপাল হলো যেটা যারা ঢুকবে তাদেরকে টেস্ট করা এবং কোয়ারান্টাইন করা কোয়ারান্টাইন করা তাদেরকে থাকার ব্যবস্থা করা এর মধ্যে ফাঁক ফুকর দিয়ে প্রথম দিকে কেউ কেউ বেরিয়ে চলে গেছে এখন আস্তে আস্তে আরও টাইট করা হচ্ছে গেল অর্থ বছরের অনুমোদিত এক হাজার আটশো ছেচল্লিশ প্রকল্প নিয়েও কথা বলেন মন্ত্রী জানান কাজ শেষে অতিরিক্ত অর্থ সরকারের কোষাগারে ফেরত গেছে এতে মোট ব্যয় হল দুই লক্ষ এগারো হাজার আটানব্বই কোটি টাকা আকবর হোসেন সুমন একুশে টেলিভিশন ঢাকা গত চব্বিশ ঘন্টায় বিভিন্ন দেশ থেকে আসা নয় যাত্রীর শরীরের তাপমাত্রা বেশি থাকায় বিমানবন্দর থেকে তাদের কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে সংবাদ সম্মেলনে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পরিচালক তহিদুল আহসান জানিয়েছেন করোনা ভাইরাসের প্রভাবে বিমানের যাত্রী পরিবহনের ধস নেমেছে জসীম জুয়েলের রিপোর্ট করোনা সতর্কতার অংশ হিসেবে এরই মধ্যে লন্ডন ছাড়া ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের বিমান যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে প্রতিদিনের মতো সংবাদ সম্মেলনে বিমানবন্দরের সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরেন পরিচালক তৌহিদুল আহসান জানান গত ২৪ ঘন্টায় বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় সাত হাজার যাত্রী বাংলাদেশ এসেছে এদের মধ্যে সাতজনের শরীরে অতিরিক্ত তাপমাত্রা থাকায় তাদেরকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে তাদেরকে কুয়েত ভর্তি হসপিটালে পাঠানো হয়েছে সেই যাত্রীগুলি কাতার দুবাই ওমান কুয়েত সিঙ্গাপুর এবং মালয়েশিয়া থেকে এসেছিল হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গত কয়েকদিনে বিমান ওঠানামা আশঙ্কাজনক হারে কমেছে বলেও জানান বিমানবন্দরের পরিচালক ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট আগে আমাদের অ্যাভারেজ পঁয়ষট্টি থেকে সত্তরটা ফ্লাইট আসত সেখানে এখন তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশটা ফ্লাইট বর্তমানে আসছে করোনা ভাইরাসের প্রভাব আমাদের ডোমাস্টিক ফ্লাইটের উপরে পড়েছে সেখানে যাত্রীর পরিমাণ তিরিশ থেকে চল্লিশ ভাগ যাত্রী কমে গিয়েছে করোনা নিয়ে আতঙ্ক থাকলেও চীনের সাথে ফ্লাইট পরিচালনায় কোনো বিধি নিষেধ নেই বলে জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে চীন থেকে ফ্লাইট আসার ব্যাপারে কোনো রেস্ট্রিকশন নাই জসীম জুয়েল একুশে টেলিভিশন ঢাকা বিদেশ ফেরত সব যাত্রীদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মাধ্যমে কোয়ারেন্টাইনে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট এছাড়া নৌ স্থল বিমান বন্দর হয়ে বিদেশ থেকে আসা সবাইকেই চোদ্দ দিনের কোয়ারেন্টাইনে থাকা বাধ্যতামূলক করতে হবে যারা থাকবে না তাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে হস্তান্তরের নির্দেশ দেওয়া হয় মুজিবুর রহমান মিয়া ও বিচারপতি মহিউদ্দিন শামীমের হাইকোর্ট বেঞ্চ এসব আদেশ দেন শাকেরা আর্জুর রিপোর্ট করোনা এখন বৈশ্বিক মহামারী প্রথম দিকে বিশ্বের উন্নত দেশগুলো এই ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে হিমশিম খাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়া ইতালি স্পেন কানাডা বেলজিয়াম জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে দেশেও করোনা এখন পর্যন্ত সতেরো জনের আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে তার মধ্যে তার করোনার সংক্রমণ ছিল এ অবস্থায় এক রিট আবেদনে বিদেশ থেকে আসা সব যাত্রীদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মাধ্যমে কোয়ারান্টাইনে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট কোন পেসেঞ্জারকে কর্তৃপক্ষ সরাসরি যা নিয়ে আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের কাছে হ্যান্ড ওভার করবেন এবং আইন 
প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ ওনাদেরকে যথাযথ স্থানে দিবেন তার স্থানটা আগে থেকেই নির্ধারিত থাকবে এই সময় নৌ স্থল ও বিমানবন্দর হয়ে বিদেশ থেকে আসা সব যাত্রীদের 14 দিনের কোয়ারেন্টাইনে বাধ্যতামূলক থাকতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয় কাউকে যদি হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা হয় সেই ক্ষেত্রে যারা যে সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট থেকে আসবেন সেই সমস্ত দেশের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসককে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যাদের তিনি স্ট্রিক্টলি মনিটর করেন এজন্য সিভিল এভিয়েশন ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত এর আগে করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা পেতে দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের নির্দেশনা চেয়ে গত পনেরোই মার্চ হাইকোর্টে রিট দায়ের করা হয় আইনজীবী মোহাম্মদ ইউনুস আলী আকন্দ রিটটি দায়ের করেন কোয়ারেন্টাইন কেন বাধ্যতামূলক ভাবে করা হবে না এজন্য কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না রুল জারি করেছে শাকের আরজু একুশে টেলিভিশন ঢাকা নিচ্ছি বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও যা থাকবে সকল উপনির্বাচন একুশে মার্চই হবে বলছে কমিশন স্থগিত আহ্বান বিএনপি আবারও আমন্ত্রণ রাতের একুশে সংবাদে বন্ধ হচ্ছে না ঢাকা দশ গাইবান্ধা তিন ও বাগেরহাট চার আসনের উপনির্বাচন আর চট্টগ্রাম সিটি নির্বাচন বিষয়ে সিদ্ধান্ত একুশ মার্চ নেওয়া হবে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশন সচিব মোহাম্মদ আলমগীর দুপুরে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা সভাপতিত্বে সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠক হয় পরে ইসি সচিব মোহাম্মদ আলমগীর জানান সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করে একুশ মার্চই ঢাকা দশ গাইবান্ধা তিন ও বাগেরহাট চার আসনের উপনির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইসি ভোটের দিন সেনিটাইজার রাখা সহ বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে আর অসুস্থ বোধ করলে প্রবাসীদের ভোট কেন্দ্রে না আসার আহ্বান জানিয়েছে ইসি এছাড়া চট্টগ্রাম সিটি বগুড়া এক ও যশোর ছয় আসনে ভোটের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে একুশ মার্চ বৈঠকে বসবে কমিশন বন্ধ করলে সুবিধা কি না করলে সুবিধা কি এবং এর যে প্রস্তুতি যে পর্যায়ে এসেছে সব কিছু বিবেচনা করে এই নির্বাচনটি একুশ তারিখে হবে বলেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রত্যেক ভোটার ভোট দেওয়ার আগে এবং পরে তার সেই স্যানিটাইজেশন ইউজ করতে পারবে এবং থাম ইম্প্রেশনের মাধ্যমে যে ভোট দিবে সেখানেও ওখানে তারা ওই স্যানিটাইজেশনের ব্যবস্থা থাকবে শুক্রবার সন্ধ্যা ছয়টার মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের হল ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে করোনা সতর্কতায় আবাসিক হলগুলো খালি করার এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট এছাড়া করোনা পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের ছুটি আরও তিন দিন বাড়িয়ে একত্রিশ মার্চ পর্যন্ত করা হয়েছে এর আগে ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আঠারো থেকে ২৮ মার্চ পর্যন্ত ক্লাস পরীক্ষা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এদিকে করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যালয়গুলোর কার্যক্রম সীমিত রাখা এবং অন্য সব কিছু বন্ধ রাখতে বলেছে সিন্ডিকেট প্রাদুর্ভাব দেখা দিচ্ছে যে আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ এর জন্য হল বন্ধ হয়ে গেছে এই জন্য আমরা বাড়িতে চলে যাচ্ছি কেনা চায় তার নিজের ভালোটা সে সতর্কতার স্বরূপ বাড়ি যাওয়া এই আর কি সতেরো তারিখ থেকে হচ্ছে আমাদের মূলত যে আমরা রুমগুলো থাকি মোটামুটি বড় ভাই আমরা আমাদের ইয়ারমেট সবাই চলে গেছে তো আমাদের ইচ্ছা আছে কন মানে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কিছু একটা করা এবার বাণিজ্য সংবাদ ঋণের শ্রেণীমান নির্ধারণের নীতিমালা শিথিল করল বাংলাদেশ ব্যাংক আগামী জুন পর্যন্ত কোন ঋণগ্রহিতা ঋণ পরিশোধে সক্ষম না হলেও শ্রেণীমানে কোন পরিবর্তন আসবে না বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপনে জানায় কোন নিয়মিত ঋণগ্রহিতা যদি ত্রিশ জুন পর্যন্ত কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হন তাহলে তাকে খেলাপি হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে না এক্ষেত্রে চলতি বছরের এক জানুয়ারি ঋণের শ্রেণীমান যা ছিল আগামী ত্রিশ জুন পর্যন্ত তাই থাকবে তবে কোনো খেলাপি গ্রাহক যদি এই সময় ঋণ শোধ করেন সেক্ষেত্রে তাকে নিয়মিত ঋণ গ্রহিতা হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে করোনা ভাইরাসের কারণে ব্যবসা বাণিজ্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক নিচ্ছি বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও যা থাকবে বিশ্বজুড়ে ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে করোনা পরিস্থিতি চলাচল ও জনসমাগমে কড়াকড়ি আবারও আমন্ত্রণ রাতের একুশে সংবাদে এবার আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন সোশ্যাল ইসলাম ব্যাংক লিমিটেডের সৌজন্যে কৃষি
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী সোহান শখের বসে করেছিলেন কুলবাগান এখন সেটাই তার আয়ের বড় উৎস ইউটিউব দেখে কাশ্মীরি জাতের কুলবাগান করেন তিনি তার সফলতায় কুল চাষে অনেকেই এখন আগ্রহ দেখাচ্ছেন মানিকগঞ্জের জেলা প্রতিনিধি সাব্বিরুল ইসলামের রিপোর্ট জানাচ্ছেন রত্নজামান মানিকগঞ্জের দৌলতপুরের জিয়নপুর গ্রামের এস এম সোহান ইউটিউব থেকে শিক্ষা নিয়ে দুই বিঘা জমিতে কাশ্মীরি জাতের নুরানি ও সুন্দরী প্রজাতির কুল বাগান করেন দেশের দক্ষিণাঞ্চল থেকে আনেন সাড়ে চারশো কুলের চারা নয় মাস পরিচর্যায় তার বাগান এখন ভরে গেছে সুস্বাদু কুলে সব মিলিয়ে খরচ হয়েছে এক লাখ টাকা আর কুল বিক্রি হয়েছে দুই লক্ষাধিক টাকা মার্চ এপ্রিলের দিকে আমরা এই বাগানটা করি তো এখন প্রায় দশ মাস রানিং এখন নয় মাস দশ মাস রানিং এখন মোটামুটি আল্লাহ রহমতে দেখা গেছে বাগানটা এমন হয়েছে যে আল্লাহ রহমতে অনেক সুন্দর একটা বাগান হয়েছে আর মানুষজন আশেপাশে যারা আছে তারা দেখতে আসতেছে আশেপাশে মানুষজন তারা উদ্বুদ্ধ হচ্ছে জেনা জাত থেকে কাশ্মীরি জাতের দুটি জাত নুরানি এবং সুন্দরী দুই জাতের চারা এনে রোপণ করি ন মাসের মাথায় আমার বাম্পার ফলন হয় এই যে ফসলটা আমরা যে করছি আমাদের কোনো কষ্ট হয় নাই আমরা বেশ ভালোভাবেই করতে পেরেছি এবং অনেক লাভবানও হয়েছে দুই লাখ পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে কিনে নিছি এখন আমরা লাখ চারি টাকার চিন্তা ভাবনা করছি কৃষি বিভাগ বলছে বাংলাদেশের আবহাওয়া এই কুল আবাদে উপযোগী রোগ বালায় এবং খরচ কম ফলন বেশি কৃষক ভাইরা ভালো ফলন এবং দাম পাবে কাজে এই জাতটি সম্প্রসারণের জন্য কৃষি বিভাগ এবং আমার কৃষি পরিবার দৌলতপুর কাজ করে যাবে জেলায় কুল চাষ বাড়বে বলে মনে করেন আগ্রহীরা রত্না সামান একুশে টেলিভিশন আর এরই সাথে শেষ করছি রাতের একুশে সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরও একবার করোনায় আক্রান্ত আরও তিনজন কোয়ারেন্টাইনে তেতাল্লিশ পরীক্ষার জন্য পর্যাপ্ত কিট রয়েছে বলছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর করোনা সংক্রমণ বৈশ্বিক সমস্যা সবাইকে সচেতন হওয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী চব্বিশ ঘন্টায় দেশে ফিরেছেন সাত হাজার প্রবাসী জ্বর থাকায় নয় জন কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে বিদেশ ফেরত যাত্রীদের পুলিশের তত্ত্বাবধানে হস্তান্তরের নির্দেশ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পুজো রচনাকারীরা নজরদারিতে সর্বশেষ খবর জানতে ডাল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ডাশ টিভি ডট কম ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে লগ করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে আমাদের পরের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ হলো এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে